Por el amor de mis amigos, por el amor... Buenas noches queridos hermanos, bienvenido a nuestra oración de completa hoy, martes 31 de octubre de 2023. Hoy en la palabra del Evangelio nos habla del reino de Dios, que prosigue nuestro Señor. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó todo. También aquí se habla de la capacidad que tiene la levadura de hacer fermentar toda la masa. Así sucede con el resto de Israel, de que se habla en el Antiguo Testamento. El resto habrá de salvar y fermentar a todo el pueblo. Siguiendo con la parábola, solo es necesario que el fermento esté dentro de la masa y que llegue al pueblo, que sea como la sal, capaz de preservar de la corrupción y de dar buen sabor a todo el alimento. También es necesario dar tiempo para que la levadura realice su labor. Parábolas que animan a la paciencia y la segura esperanza, parábolas que se refieren al reino de Dios y a la iglesia, que se aplican también al crecimiento de este mismo reino en cada uno de nosotros. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Himno Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales. Mas no eras tú el hombre derribado, sino el hijo que muerto nos contempla. Cuando llegue el tránsito esperado y sigas sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega. Amén. Salmodia, no me escondas tu rostro ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados, mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recorro los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las horas de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En, en la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma hacia ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugie en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro ya que confío en ti. De la primera de Pedro. Sed sobrios, estad despierto, vuestro enemigo el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor despierto, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu servirse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oración. 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadoso, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un feliz descanso.